ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದಿನದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಐದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕಾಕಿ ಧರಿಸ್ತೀರಾ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಐ ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಪೇಪರ್ ಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಗುಳಿತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತು ಔಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪ್ರಬಂಧ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಬರಹ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನ ಕೂತು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬರಹ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಸೀಟನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬರಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಿದು ಒಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಟೈಮನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಗೋಬೋದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಬರಹ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೇನು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಬಂಧ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಹೇಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ 
ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜವನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಡೋಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಾರಿ ಡೂಸ್ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಬಂಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರುವಂಥ ಹೈ ವೈಟೇಜ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು ನೀವು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಕೋಮುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಿಶು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಮುವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಿಶು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಮುದಿತನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಮುವಾದ ಶುರು ಮಾಡಿದವರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಭಾರತವನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಈವನ್ ಟುಡೆ ಅದು ಮಾನಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧನೇ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಅದು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮ ಬಳಸಿ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಬರೆಯಬಾರದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೂರು ಪದ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಕೂರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಲೈನ್ ಬರೆದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಪದ ಕೂರುತ್ತೆ ಆರು ಪುಟಗಳು ಬರೀಬೋದು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ನೂರು ಪದ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾನೂರು ಪದಕ್ಕೂ ಪ್ರಬಂಧ ಮುರಿದಿ ಮುಗಿದಿರಬಾರದು ಏಳ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರು ಪದಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪದಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ತಿದ್ದೋದು ಅನಗತ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧ ತುಂಬಾ ಯಾವುದೋ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಫಿಲಾಸಫರ್ಗಳ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿ 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 ಪ್ರಬಂಧ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಪದೇ
ಕೊನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಫೇಜ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆ ನೀಡಿದೆ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೇಜನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಕೆರೆ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅದು ಫಿನಿಷ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ವಿಷಯದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ವಿಷಯದ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಎಕ್ ಕೂರೋದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಟೂ ವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಾಲ ಮನ್ನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸುಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ತಡೀಬೇಕು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು ನೀಡಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡು ಆಯಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂರಲ್ಲ ನೀವು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದನೇ ಎಸ್ ಎ ಆಗಬಾರ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಎಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ವಿವರಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ನೀಡಿರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ 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 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾ ಇಡೀ ಫಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಮಾಡಿ ಚೆಂದ ಚೆಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ 
ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದ ಕೂತಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪದ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇದೆ ಇನ್ನೂರನ್ನು ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಪದ ಏಳು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ರಫ್ಫಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಪದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೇಖನ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರದಂತೆ ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೂಚನೆ ನೀದಿದಷ್ಟು ಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾದದ್ದು ಡೂಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ 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 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಬರೆಯೋದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಈ ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೇ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೂರನೇ ಪದ ಹೀಗೆ ಪದ 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 ತುಂಬೋದಕ್ಕಿರೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಬರಹನ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಆ ಮರವು ಆ ಮರವು ಆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಆದರೂ ಒಂದು ಪದ ಆಗೋಂಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಚೆಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಾ ಬರೀಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಏನು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ಅದರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಖವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಲೇಖಕರ ಭಾವನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ತಪ್ಪು ಈ ಲೇಖಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಿರು
ಮುನ್ನೂರು ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ತಪ್ಪೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಪದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ತಪ್ಪೆ ನೂರೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಲೇಖನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತುಂಬಿಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆವರ್ ಡೂ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ ಪದ ಈ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಓದ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ಮಿಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸೇ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿನೇ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಲೇಖನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಖನ ಓದಿ ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಭಾಷಾಂತರ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕತೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ದಿರಿಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಒನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಒನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎವ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಲವ್ ಯು ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಐ ನಾನು ಲವ್ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯು ನಿನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಾಂಗ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆಗ್ಬೇಕದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ನೀವು ತಂದರೆ ಅದು ಭಾವಾಂತರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಮರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ವಾಕ್ಯಾಬಿಲರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯಾಬಿಲರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪದಗಳ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕು ನಿಜ ಈ ಪದಗಳು ಮೀನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಕ್ಯಾಬಿಲರಿ ಏನು ವಕ್ಯಾಬಿಲರಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿ
ಈಗ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ರನ್ನನ್ ಮಾಟಿನ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೇಪರೇ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿನ ತರೋದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ್ರಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ತರಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರೋ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ದ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪಡೀರಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದ ಹಿಂದೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ದೇ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಟಕ 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 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಜನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಟೈಕ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡೋ ಬದಲು ಈ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಜನವರಿ ಆರರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ತಂದಾಕಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ತಂದಾಕಿದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ತಂದಾಕಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟವ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆದ ಆ್ಯಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೂಗಲ್ನವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬೋದು ಡಿಕ್ಷ್ನರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ವಿತ್ತಿನ್ ಎ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟೂ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಬಂಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಂತರ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಓದಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಬರ್ದು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಎಸ್ಸೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ
ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರೋಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ನಗದು ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಡ್ರೀಮ್ ಇದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಹಾಯನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವೆರಡು ಕೋ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರವೇ ಶಾಪವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೇನ್ ಆರ್ ಬೂನ್ ವರವೇ ಶಾಪವೇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವರವೇ ಶಾಪವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಎ ಬೇನ್ ಆರ್ ಬೂನ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲವೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟು ಭಾರತದ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈತಿಕತೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಲೋಕಪಾಲ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕನಾರು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಆರು ಆರು ಪೇಜ್ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಪೇಪರ್ ಟೂಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೂರು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಅಂಕ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ
ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲದ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ರೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಆರಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಭಾಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹುದ್ದೆ ಇನ್ನೂರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟೇ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಮೋಷನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೀಗೆ ತೋಳ್ ಮಡಿಚ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಇನ್ ಶರ್ಟು ಶೂ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಜೆಂಟ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ನೀವು ಆ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೂಸಿಯಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ ನಾನು ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆದರೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಒಬ್ಬ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಧರಿಸಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಇರಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊಂಟ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದು ಹಿಂಗೆ ಕೂರೋದು ಹಿಂಗೆ ಕೂರೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರಬೇಕು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿತ್ವ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಗಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಪೀಪಲ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸೀನ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ತನೆಗಳು ಸರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಾರೆ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋ ಬಿಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಭಾಳ ಪುರಾಣ ಇರಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಟ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರೇ ಈ ಥರ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾರೋ ಗವರ್ನರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಭಂಗಿ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆ ಬೇಡ ನೀವೇನು ಅದು ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಾದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಟ್ಟ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪರ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಂಗಿಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಶೈಲಿ ಅವ್ಯಾವುದು ಅಶಿಸ್ತಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಸ್ಕ ಹೊಡಿಯೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟು ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ದೇವತಾ ಪುರುಷರಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿ ವಿಧೇಯತೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ತೀರ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಒ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ನನ್ನದೇ ಹುಡುಗರು ಬಿಜಾಪುರ ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲೇ ಬೇಡ್ರಿ